maatlejate osas oleme jõudnud Kiveli linna. Paljude reostuste tõttu on loomad just põgenenud siia. Kuid ka see pole just kõige puhtam linn. Vaatame siis lähemalt. Vaadake, siin ongi üks selline näide. Vaatata või? Juhu, kui ma saab vaatada siia! Juhu, see on jõuliku alare! Jah, kahjuks ei saame teisi keelata, kuid me saame keelata ise ennast. Ja veel, kui te olete viimasel ajal kuulnud, mida põhjustavad nätsud lindudele, siis siin on jälle üks eluline näide. Vaatame lähemalt. Jah, kahjuks ongi inimesed oma kaasmaalaste suhtes nii hoolimatud. Seda tõestabki see, mida Hiina kompanid meie kallisse Eesti väale toodavad. Nagu näiteks see uus sorti banaan, mis on küll inimestele palju energiat tootev, kuid loomadele surmav. Seal ongi üks selline maha visatud. Aga nüüd on aeg küsitleda mõnda linna elanikku. Oode, kui palun praua praua. Mida teie arvate Kiveli linna laadusest? No vaata, tulin mina üks päev töölt. Pussi peatuses noori kampasid täis. Küsin mida, mida teie lapsed seal teete? Vaata, nemad ütlesid, et teevad seda tomatit või ei see pippar. Silli nemad tegid seal. Kõik see bussi peatus oli ka siif ka kuured ja need krõpsupakid ja no tänapäeva nooruse juuli üldse et oma linna hoida korras. Aga aitäh teile. Aga palun! Tere, oleme jõudnud tagasi. Aga nüüd me oleme doktor Malberti kabinetis. Siin näitab ta meile, millest tegelikult kilekõtid valmistatud on. Lähme edasi. Tere! Tere, ootik kasi, palme päev. Nii, ja teil piidite meile siis näitama, millest kilekõtid tegelikult valmistatud on. Jah, siin on tavaline vesi. Ja edasi. Kilekõtte. Jah, ja siis. Kas see kilekõt nüüd tekitab, kui seda nahkata? Just. Ess on nüüd juba. Ja ma olen siis ka õppinud kirjakotte ajalugu ja kõige rohkem kirjakotte, mis tekitavad nahtad, on siis kuskid siin Ahvika kandis. Aga suurt aru teile, et saime kindlasti või palju targemaks. Aga palun. Ja meie saade ongi lõppule jõudmas. Kohtume järgmises osas. Muzika